মঞ্চ থেকে নাটক চলচ্চিত্র অভিনয়ে সবখানে যিনি রাজত্ব করেছেন দুর্দান্ত প্রতাপে মুগ্ধ করে রাখা সেই অভিনেতার নাম হুমায়ুন ফরিদি হুমায়ুন ফরিদির জন্ম উনিশশো সালের ২৯ মে ঢাকার নারিন্দায় মঞ্চ নাটক দিয়ে অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হন এরপর তিনি টিভি নাটকে কাজ করে জনপ্রিয়তা পান বিটিভিতে প্রচার হওয়া সংসপ্তক নাটকে কান কাটা রমজান চরিত্রে অনবদ্য ফরিদি জয় করে নিয়েছিলেন সারা দেশের দর্শকের মন পরবর্তীতে প্রয়াত চিত্র পরিচালক শহীদুল ইসলাম খোকনের দিনমজুর সিনেমা দিয়ে চলচ্চিত্রে অভিনয়ে নাম লেখান বাকিটুকু ইতিহাস হয়ে ওঠেন এদেশের সেরা একজন অভিনেতা একই সঙ্গে নায়ক খল ও কমেডি চরিত্রে সাফল্য পেয়ে চলচ্চিত্রের অভিনয়ে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেন হুমায়ুন ফরিদি জি স্যার কোন চিন্তা করবেন না স্যার ডাকা তেলেই আমরা গ্রেপ্তার করে ফেলবো জি স্যার কি বলছো তুমি ওকে স্যার থ্যাংক ইউ স্যার খুদা হাফিজ হ্যাঁ আর কি বললো ইডিয়েট বললো তাহলে ঠিকই বলেছে অভিনয়ের জাদু দিয়ে দর্শকদের তিনি মাতিয়ে রেখেছিলেন কয়েক দশক অভিনয় করেছেন শতাধিক চলচ্চিত্রে বাগান থেকে একটি একটি করে নিজের হাতে তুলেছি নিজের হাতে মালা গেছে ঘর সাজিয়েছি শুধু তুমি আর আমি জন্মদিন পালন করব বলে শখের বসে মাঝে মধ্যে কবিতা বৃত্তিও করতেন হুমায়ুন ফরিদি ব্যক্তি জীবনে সুবর্ণা মোস্তফার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর একরকম নিঃসঙ্গই ছিলেন তিনি একখানা নদী দু তিনটি দেশ কয়েকটি নারী এ সবই আমার পুরনো পোশাক বড় প্রিয় ছিল এখন শরীরে আট হয়ে বসে মানায় না আর দু হাজার বারো সালের তেরো ফেব্রুয়ারি ফাগুনের আগুন রাঙা প্রথম দিনে বিষাদ ছড়িয়ে চিরতরে চলে যান হুমায়ুন ফরিদি কিন্তু তিনি চলে গেলেও তাকে ভুলে যায়নি তার ভক্তরা রাষ্ট্রীয় কোনো সম্মাননা না পাওয়ায় আক্ষেপ ছিল তার ভক্ত অনুরাগীদের এমনকি তার বন্ধুবর ও অমর কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদও আক্ষেপ করেছিলেন ফরিদি একুশে পদক না পাওয়ায় দেরিতে হলেও অবশেষে পূরণ হচ্ছে সবার চাওয়া অভিনয় অবদানের জন্য এবছর হুমায়ুন ফরিদিকে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করছে সরকার আর এই স্বীকৃতির মাধ্যমে যেন একুশে পদককেই নতুনভাবে সম্মানিত করা হলো আসাদ জিয়েল বাংলা টিভি ঢাকা